hello. Hallo. Ah! Ich weiß nicht so richtig, wie ich dieses Video anfangen soll, aber ich glaube, ich werde es einfach hardcore machen. Ich glaube, euch fällt was auf, oder? <lacht> Upsi. Ich habe mich dazu entschieden, meine Videos doch wieder auf Deutsch zu machen. Und hier ist der Grund. Grundsätzlich, falls ihr bei diesem Channel schon ein bisschen länger dabei seid, weil, wovon ich ausgehe, weil ich in den letzten Monaten nicht wirklich neue Abonnenten bekommen habe, dann wisst ihr, dass ich ja eigentlich Deutsch spreche. Und dass meine Muttersprache ist und ich vor ja, ein paar Monaten, einem vielleicht halben Jahr oder so entschieden habe, meinen Channel mal auf Englisch umzustellen und zu gucken, was passiert. Das habe ich aus bestimmten Gründen gemacht. In erster Linie hat das damit zu tun, dass ich meine Zielgruppe erweitert möchte. Ich möchte einfach die Möglichkeit haben, mehr Menschen mit meinen Videos anzusprechen. Ein weiterer Faktor ist, dass ich mich mit der deutschen YouTube-Community nicht so richtig identifizieren kann. Ähm, ich gucke selber eigentlich überhaupt gar keine deutschen YouTuber, außer ab und zu mal Sascha oder ich habe in der Vergangenheit auch ab und zu Mirella geguckt. Gucke ich aber mittlerweile auch gar nicht mehr und habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich gehöre irgendwie nicht in diese deutsche Community rein. Vor einem halben Jahr hatte ich eine sehr andere Lebensrealität, als ich sie jetzt habe. Ich war als freischaffende Schauspielerin immer noch unterwegs, habe ab und zu am Theater gespielt, ab und zu mal gedreht und hatte aber relativ viel Freizeit und Zeit, um mich um meinen YouTube-Kanal zu kümmern zum Beispiel. Und habe da in den letzten... Monaten slash im letzten Jahr einfach festgestellt, dass mein Kanal nicht mehr wirklich neue Abonnenten generiert hat und ähm, die Views ein bisschen gelitten haben. Woran es lag, wusste ich nicht so richtig und da kam mir die Idee, vielleicht einfach mal eine andere Sprache auszuprobieren und den Markt sozusagen, der da ist, der so groß ist, der englischsprachige Markt, ähm, den mir ein bisschen mehr zu erschließen. Ja, und dann hat sich mein Leben komplett um 380 Grad, ich sag, nee, das ist falsch, 180 Grad, ne, 380, das macht überhaupt keinen Sinn, <lacht> ich und Zahlen. Es gibt noch 360 Grad, ja, das wäre aber ein Kreis, das ist dann auch, da wäre ich ja wieder da, wo ich angefangen habe. <lacht> mein Leben hat sich jedenfalls verändert. Ich habe mittlerweile einen Vollzeitjob, wo ich jeden Tag der Woche arbeiten gehe, ähm, mittlerweile auch relativ viel unterwegs bin, also in ganz Deutschland umherreise und einfach wesentlich weniger Zeit für Hobbys oder andere Aktivitäten habe. Und YouTube zum Beispiel ist ein Hobby, da muss man sehr viel Zeit rein investieren. Jedenfalls, wenn man Content macht wie ich und einen relativ hohen Anspruch daran hat, dass es auch qualitativ hochwertig ist, dann fließt da sehr viel Zeit rein und auf eine bestimmte Art und Weise ist es Arbeit. Es ist zwar mein Hobby, weil ich damit nicht wirklich aktiv Geld verdiene, aber es ist trotzdem mentale und auch körperliche Arbeit. Und wenn ich von meinem, weiß ich nicht, 8-9 Stunden Tag nach Hause komme, dann habe ich meistens nicht Lust, mich nochmal an den Computer zu setzen und weiter irgendwie zu schneiden oder nochmal die Kamera rauszuholen und in meine sowieso schon genervte F*** zu halten. Das hört sich jetzt alles sehr, sehr hart an und auch so ein bisschen, als würde ich aufhören wollen mit YouTube. Das ist aber nicht der Fall. Ich habe nur einfach in dem Laufe eben festgestellt, dass YouTube für mich wieder mehr zum... Hobby und zur Leidenschaft werden muss, weil ich mir eine Zeit lang sehr, sehr viel Druck gemacht habe, dass ich regelmäßig Content erstellen muss, dass der gut sein muss und dass ähm, ich ja, habe mich auch ehrlich gesagt relativ abhängig von den Views gemacht und sehr viel immer reingeguckt, habe ich heute neuen Subscriber, ähm, ist einer gegangen, also das hat mich schon kirre gemacht und ich kann jetzt auch nicht von mir behaupten, dass das jetzt nicht mehr so ist. Es ist definitiv noch so, dass ich andauernd reingucke, selbst wenn ich keine Videos hochlade. Ich mache das eigentlich, weil es mir Spaß macht und weil es eine Leidenschaft ist, ist und weil ich mich da irgendwie kreativ ausleben kann und nicht, weil ich daraus jetzt unbedingt eine Karriere machen muss. Ich habe jetzt gerade eh einen komplett anderen Karrierefokus. Genau aus dem Grund ist mir dann aber auch vermehrt aufgefallen, dass wenn ich versucht habe zu filmen, zum Beispiel auch Vlogs gemacht habe, jetzt im Urlaub oder so oder auch zu Hause, dass ich mich da nicht so ganz Wohlfühle. Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, dass eine andere Sprache und damit auch eine andere Sprachmelodie eine, eine Art Persönlichkeitsveränderung mit sich bringen könnte. 
das ist möglich, das kann passieren und es kann natürlich auch sein, dass bei manchen von euch dann rüberkommt, dass ich mich verändert habe oder dass ich nicht ganz so authentisch bin, aber das weiß ich nicht so richtig und wenn ich es nicht wage, dann werde ich es auch nicht rausfinden. Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, weil ich so dachte, naja, also ich spreche ja wirklich sehr gut Englisch, fühle mich da eigentlich auch frei und sicher und bin der Meinung, dass ich eloquent da mein, meine Inhalte rüberbringen kann. Und wenn ich zum Beispiel meine gescripteten Inhalte gemacht habe, wie zum Beispiel meine Video-Essays, dann war das auch überhaupt kein Problem. Da habe ich mich sehr wohl gefühlt mit meinem Englisch, konnte mich gut darauf konzentrieren. Aber sobald ich dann ein bisschen freier sein wollte und einfach mal lo drauf losquatschen, so wie ich es jetzt mache, ich habe mir jetzt nichts aufgeschrieben, ich rede einfach nur, da habe ich ein Problem, weil ich im Englischen trotzdem sehr doll darüber nachdenke, wie ich einen Satz formuliere und dass der auch wirklich zu 100% richtig klingt, weil ich da wirklich idiotischerweise total perfektionistisch bin. Ich bin auch sonst sehr perfektionistisch veranlagt, aber da ist es besonders schlimm, dass ich mir einfach selber nicht erlaube, ein Wort falsch auszusprechen oder so. Und ich komme mir irgendwie cringe vor und irgendwie ist es mir peinlich und das kann ich nicht abstellen. Und da geht einfach sehr viel Leichtigkeit verloren und das Gefühl, dass ich eben einfach drauf losbrubbeln kann und es wird schon was ordentliches bei rauskommen. Und es hat mir ein kleines bisschen auch den Spaß am Vloggen zum Beispiel genommen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss es jetzt mit Voice-Over lösen, weil ich dann genug Zeit habe, darüber nachzudenken, was ich sagen möchte. Und das, naja, hat halt eben einen Einfluss auf den Content, der dann weniger authentisch ist und ein bisschen gestellter sich anfühlt. Und das habe auch ich das Gefühl gehabt. Wahrscheinlich habt ihr es auch so empfunden, vielleicht auch nicht. Möglicherweise war es für euch gar nicht so, aber für mich war es befremdlich irgendwie. Und ich habe mich nicht mehr so richtig gefühlt wie... Ich selbst. Im ersten Moment dachte ich jetzt neulich so, ich kann doch jetzt nicht meinen Kanal schon wieder umstellen. Was mache ich denn? Die Leute denken doch, ich bin vollkommen plem plem, wenn ich jetzt auf einmal wieder sage, haha, ich spreche doch wieder Deutsch. Aber ganz ehrlich, who cares? <lacht> das ist schon mal Nummer eins. Und zweitens, ich habe ja von vornherein gesagt, es ist ein Experiment. Ich probiere das einfach mal aus und schaue, was bei rumkommt. Und entweder es klappt und es funktioniert für uns alle oder es klappt eben nicht und... Ich habe festgestellt, für mich klappt es nicht so richtig. Und deswegen habe ich jetzt diese Entscheidung getroffen. Ja, ich versuche jetzt einfach für die Zukunft mir wieder den Spaß zurückzuholen und einfach Sachen zu machen, auf die ich Lust habe. Und ich versuche weniger darüber nachzudenken, dass das erfolgreich sein muss, was ich mache, weil ich eigentlich jetzt meinen Fokus auf was anderes setze. Nämlich auf den Job, den ich gerade ausübe. Und da habe ich einfach Bock drauf, mich darin jetzt mal zu finden und eine neue Leidenschaft äh, zu entwickeln, beziehungsweise einfach ein neues Ziel auch für mich. Das heißt natürlich aber absolut nicht, dass ich jetzt irgendwie kein YouTube mehr machen möchte. Ich habe es ja schon dreimal gesagt, ich will das machen, weil es mir Spaß macht. Ich glaube aber, dass es eben weniger Content geben wird demnächst. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon gemerkt, die letzten Monate konnte ich einfach nicht jede Woche oder alle zwei Wochen irgendein Video rausbringen, weil ich die Zeit nicht habe. Das wird sich wahrscheinlich weiterhin ähnlich gestalten, aber ich werde trotzdem nicht aufhören und es wird immer wieder was von mir kommen. Ihr werdet immer wieder was von mir hören, auch wenn ihr es nicht wollt. <lacht> ja, das wollte ich, glaube ich, einfach nur kurz sagen. Ich freue mich. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was, was wird. wird.